。很多人由于不好的生活习惯，体内呀、啊、会堆积很多毒素，这会给身体带来很大危害。那该怎么排毒呢？今天给大家分享一个方法，在我们手臂上有条排毒通道，那就是大肠经。大家可以从食指的上阳穴沿着手臂一直往上敲打，力度适中。如果遇到比较痛的点，可以重点的敲一下，左右手臂交替敲打五到十分钟。可以每天早上五点到七点敲，这时候呢，大肠经气血最旺盛，敲打大肠经能排毒养颜、畅通经络气血，还能够养肺润肺。每天坚持敲，能排出毒素，让你面色红润，皮肤更光滑细腻哦。如果想要给身体排毒呢，还可以多吃点蜂蜜。蜂蜜营养价值高，有排毒养颜、润肠通便的功效。每天喝一杯蜂蜜水，能帮助排出身体毒素，对身体健康大有益处。晨是一天中最好的时候，但是啊，有一些小的事情却被人们忽略了。如果晨起马上做三件事，很容易给寿命打折哦。希望你一个都没有。一，晨起马上剧烈运动。很多人呢有晨练的习惯，本来晨练是有益身心健康的，但如果刚起床就做一些剧烈运动，这样对心血管健康不利。所以呢，建议大家晨起半小时后再做一些缓和的运动比较好。二，醒来马上起床。对于一些朋友喜欢早上定个闹钟，闹钟一响呢就马上起床，那这样突然起身，很容易出现头晕眼花的情况，也不利于心血管健康。三，早起马上吃饭。很多人早上吃饭也是急匆匆的，为了赶时间，刚起床就吃东西，这样很容易造成消化不良、肠胃不适的情况。时间长了对胃部健康不好，所以建议大家早起半小时后再吃东西会好。很多人早上起床后啊，会发现自己呢嘴里苦苦的、臭臭的，那这是为什么呢？其实啊，很可能是身体给你发出的信号哦，要注意口腔、肠胃或者是肝火等问题。那该怎么办呢？不妨试试多吃下面两种水果吧。如果口苦的话，可以呀、啊、吃点山楂，山楂可以消积滞，对缓解口苦有帮助。不过呢，不能够多吃哦，吃多了容易反酸。如果口臭的话，可以吃点石榴，石榴也能够消积食、助消化，而且石榴味道酸甜，能够帮助缓解口臭哦。如果你也有这种情况，平时啊还要少吃重口味的食物，可以多吃一些清淡的，尤其是。绿色蔬菜，这样难受。哎，木子，你这咋的了？哎妈，刚才吃了不少东西，吃多了，哎呀，感觉撑得慌。那你还在那坐呢，赶紧起来活动活动呗。哎呀，我不想动。哎，如果啊你不想动，那就跟木子学两招吧。第一个，可以啊趴在床上，双腿伸直，然后将右腿弯曲，上身抬起来。用双手抓住小腿，坚持五秒钟，再换左腿。这个动作呀，能够促进肠胃蠕动，帮助消化。第二个，按摩腹部，可以呢从上到下，从左到右，用双手手掌呢旋转的按摩，这样啊能够促进腹部的血液循环，能够呢帮助消化，预防便秘，还能瘦肚子哦。那这两个小动作呀，每次做三分钟就行，是不是很简单呢？如果你也吃多了，感觉呢胃胀得慌，就可以都知道啊，经常不吃饭对胃不好。其实除了这个，在吃饭时啊，有三个习惯也会让胃受伤哦。一、吃太烫的食物，如果食物太烫，很容易伤害到胃黏膜，时间长了，胃部疾病就可能找上你。二、吃饭吃太快，有的人呀、啊，吃饭就跟谁跟你抢似的，这样吃饭太快，不利于呢食物的消化和吸收，给胃部增加负担，时间长了胃部也会受到伤害。三、吃饭不专心，很多人吃饭呀，不是看电视就是玩手机，这样不专心吃饭也会影响胃部的正常消化和吸收，引起消化不良，对胃部健康不利哦。所以啊，大家吃饭的时候尽量不要有上面这三个坏习惯，这样胃部也会感谢你。啊，我们一天要吃三顿饭，很多人都是糊弄糊弄就过去了。其实呢，吃饭也有金标准，如果四十岁后你能够坚持住的话，对延长寿命是有帮助的哦。一，两顿饭间隔四到六小时。两顿饭的时间间隔太长的话，会使人出现啊非常饿的感觉。那间隔太短呢，会让肠胃得不到休息。所以不管太长还是太短，对身体呢都不好。二，吃饭时尽量不要说话。
。俗话说，食不言，寝不语。如果吃饭时说话，会让嚼东西的次数变少，不利于消化，所以吃饭时呢，尽量不要说话。三，多吃蔬菜。吃饭时啊，最好吃的清淡一些，那多吃一些蔬菜，这样能够帮助身体补充维生素，对身体健康有益。四，吃饭时腰背挺直，挺直腰背吃饭呢，可以减少肠胃的负担，而弯腰驼背吃饭很容易影响消化，引发肠胃。你咋往死里放盐放油呢？都不花钱呢？我妈说，哎呀，没感觉呀、啊。哎，你说难道我妈这是失去味觉了吗？真是无语啊。说到这儿啊，木子要提醒大家，如果饮食过于油腻呢，或者是重口味，就很容易啊使胆固醇升高，血管堵塞哦。尤其啊是岁数大的人更要注意。不过呢，可以多用两物泡水喝，对身体健康有帮助哦。普洱茶，普洱茶里呢含有茶多酚，还有啊一些别的成分，用它泡水喝呀，有助分解体内的脂肪，减少胆固醇。山楂，山楂中啊有维生素和多种活性成分，那喝水时啊加点山楂，有助呢清理血管壁的垃圾，保持血管通畅，还能够降低胆固醇的含量。啦啦啦啦啦啦啦！哎，你说早上起来总是疲惫乏力，完了大脑也不清醒，是咋回事啊？哎呀，申哥，你这得考虑是不是体内胆固醇含量增高了呀？哎、那可咋办呢？哎。如果呀胆固醇高，不想血管堵塞，不妨试试木子给大家推荐的两种食物吧。一可以啊多吃木耳，木耳呢含有丰富的钾元素、维生素 C、维生素 B 1等，那经常吃木耳有助改善血液健康，促进身体排毒，对减少胆固醇含量也有帮助。二可以啊多吃玉米。玉米呢，含有的营养也很丰富，其中含有不饱和脂肪酸，能降低血液中胆固醇的含量，预防血管粘稠堵塞。那经常吃玉米也能保护血管健康哦。那这两种食物呢，都是我们经常会吃到的，不知道大家记？哎呀，这又长了个大豆子！您不知干啥呢？啊哎呀，沈哥，你知道人生最大的悲哀是啥吗？还有对象呗？不对，不对，是青春不在了，青春痘却还在。哎，脸上痘痘反复长，是不是很烦恼呢？那今天给大家推荐呢三种战斗食物：西红柿。西红柿中有番茄红素，能够修复损伤组织，使皮肤光滑细嫩。鱼类。鱼类中有维生素 B 2和 B 6能够提高新陈代谢，平复痘印。燕麦，燕麦中有粗纤维，可以促进肠胃蠕动，排毒素，对预防痘痘有帮助。那这些个战斗食物你们记住了吗？想要美丽呀、啊，就要吃的对哦。哥啊，你说我最近啊，总觉得我肚子饿扁了，可这一摸呀，还有一坨肉，能有心理作用吗？哎。想要瘦肚子，不如跟木子学个小动作吧，躺着就能做哦，很适合懒懒的你。在地上铺个垫子，躺在上面，后背和手臂紧贴地面，然后用腹部的力量把双腿呢抬起来，抬到最高点的时候，坚持三秒，再慢慢的放下，这样一抬一放，睡前做十分钟左右。这个动作呀，可以锻炼腰腹，促进脂肪燃烧，有很好的瘦肚子、减赘肉的效果哦。如果你也有肚子大，肚子肥的烦恼可以坚持。苍野茫茫，家里存粮全吃光，此时肚子胀得慌，哎呀，真难受啊！哎呀，木子，你这是咋的了？哎呀，肚子胀得慌，有气儿。有气儿，那得快点排气呀、啊。哎，那下面呢，教大家一个排气的小方法，跟我一起做一做吧。这个动作就是揉肚子，双手叠放在一起，放在肚脐上，然后顺时针揉三十六下，再逆时针揉三十六下，画圈范围呢可以逐渐变大。这样揉腹可以调理腹中气血，帮助食物消化和吸收，不仅可以缓解腹胀、调理脾胃，对全身健康都有益哦。那做的时候呢，可以躺着，也可以坐着。怎么舒服怎么来，你学会了。很多朋友问我啊，便秘怎么办？相信很多人一年之中都会有几次排便困难的情况，偶尔一次两次呢还可以忍受，但是啊，经常便秘那就让人很烦恼了。哎，那不妨跟我一起来做一个动作吧。
在我们肚子上啊，有个通便区。那这个通便区呢，就是大横穴。大横穴啊，在肚脐两边，旁开四寸，大约一个手掌宽的地方。按压的时候呢，会有酸胀感。找到大横穴之后，用我们的手指按揉就行，每次按一百到二百下。按摩这里可以调节大肠的运动，促进呢肠胃蠕动，对改善便秘有很好的效果。还有啊，经常便秘的朋友，平时一定要清淡饮食，这样对缓解便秘才有帮助哦。得啦，今天就叭叭这些吧，大家还有什么问题可以给我留言哦。下期见，拜拜。